ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ എനർജിയുടെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് മെറ്റബോളിസം അല്ല വേണ്ടത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെറ്റബോളിസം ആണ് വേണ്ടത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെറ്റബോളിസം ഇസ് എൻ ഒപ്റ്റിബൽ മെറ്റബോളിസം ചില സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അബ്സൊലൂട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന കുറെ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് സി ക്രിയാറ്റിൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ കേരള പോലെ സ്പോർട്സ് ടീമിന് നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളും പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ആഡ് മെറ്റബോളിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഹെൽത്തി ആണെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഈ മെറ്റബോളിസം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ മനസ്സിലെവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ക്രിയാറ്റിന് എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഐ എം അബ്സൊലൂട്ട്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഫോർ മസിൽ ഗെയിം എളുപ്പപ്പണിയാണല്ലോ ആസ്ഗെയിൻ ഒരു അനോളസ് നോൺ സെൻസ് ഡോൺ ഡൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള മാങ്ങ പൊട്ടിക്കലാണ് റൈറ്റ് സോ താഴ്ത്തിയുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ യു ടേക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ ഈ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിക് ഹെൽത്ത് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ കുറേ നേരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ഈ മെറ്റബോളിസം അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദഹനം ദഹിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് റഫ്ലി വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷെ ഈ മനസ്സിലാക്കലിന് അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെയോ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏജിൻ റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിലും ഏജ് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് ഹെൽത്തും കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നല്ലാണ്ട് വ്യക്തത കിട്ടാല്ല അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിന് വേണ്ട ഊർജം അതാണ് മെറ്റബോളിക് എനർജി സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഭക്ഷണം ദഹിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കാൽസ്യം എന്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ പോയി ബോണിൽ പോയി ഇവിടെ വന്ന് സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനർജി വേണ്ടേ ഹാർട്ട് ഇസ് പമ്പിംഗ് ബ്ലഡ് അതിന് എനർജി എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എനർജി ഫോർ ദാറ്റ് ആ ഒരു കറണ്ട് ആണോ എന്ത് അവയവവും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എനർജി വേണ്ടേ ആ എനർജിയും മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ സ്പെൻഡ് തന്നെയാണ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ടു സസ്റ്റെയിൻ അവർ ലൈഫ് അതിന് വേണ്ട അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എനർജി അതാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് എനർജി സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോളിക് എനർജി സ്പെൻഡ് ഓബിയസ്ലി അത് ലോ ആവും തോറും നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും തടിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറിലി പറയുന്നത് ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സംസാരം തലയാട്ടുന്നു ഉപനിഷ അതിന് എനർജി വേണം റൈറ്റ് നടത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എക്സസൈസ് ആയി കൂട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ എക്സസൈസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് തെർമിക് എഫക്ട് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയും ടെക്നിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റബോളിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ എനർജിയുടെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ എനർജിയുടെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം സിംഹഭാഗം ഇസ് ഫോർ മെറ്റബോളിസം റൈറ്റ് അപ്പൊ സിംഹഭാഗം കീപ്പോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സർപ്ലസ് ആയി തടി കൂടും അതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തടി കൂടുന്നത് കാര്യം ഈ മെറ്റബോളിസം ആണ് വീടുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കുറയുന്നത് അപ്പൊ എനർജി സ്പെൻഡ് കുറയുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരം കാലറി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അയാൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കഴിച്ചാലും തടി വയ്ക്കും ഇതാണ് നടക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റബോളിസത്തിനെ
ഒരു എളുപ്പത്തിൽ പറയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫൈൻ സോ യു നോ ഡയബറ്റിക് റൈറ്റ് അതുപോലെ തൈറോയിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെറ്റബോളിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിനും മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടെ പറയുന്നത് മിക്ക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെറ്റബോളിക് പാനൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് മെറ്റബോളിക് പാനൽ ബയോളജിക്കലി നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മെറ്റബോളിക്കൽ മെറ്റബോളിക് ഏജ് എന്താണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മെറ്റബോളിക്കൽ ഏജോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടേം കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇൻ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വയസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതപ്പോൾ അതൊരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയല്ലേ അബ്സൊലൂട്ട്ലി അബ്സൊലൂട്ട്ലി നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഏജിനേക്കാളും മെറ്റബോളിക് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസൈസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇല്ല ഐ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് ശതമാനം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ ഹാൻഡ് ഡോൺ ഇവൻ വറി അബൌട്ട് അല്ല അതൊരു അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അതൊരു നമ്മൾ ശരിയായ വഴിയിലല്ല എന്നുള്ളൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനിങ് ഈ ജിമ്മിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടും മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി നിർത്താൻ എന്നെ മാതിരിയുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ കാര്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വേറെ ചില സാധനങ്ങളാണ് വേറെ കുറെ ഇത്ര സപ്ലിമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മസിൽ മാസ് കൂട്ടാൻ പിന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ മനസ്സിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ക്രിയാറ്റിന് എക്സ്ട്രാ സപ്ലിമെന്റോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മുടെ മാതിരിയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരും ഓക്കെ സപ്ലിമെന്റ്സ് അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എ ജിം ഗോയിങ് ക്രൗഡ് സപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യെസ് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്ലിമെന്റ് പ്രോട്ടീന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതൊരു ഭാഗം ഇത് കൂടാതെ പ്രീ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്രിയാറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇത് ക്രിയാറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കിഡ്നി ഹെൽത്തിൽ നോക്കുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ ഇൻ ആണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്നിന്റെ മെറ്റബോളായിട്ടാണ് മറ്റേത് അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ വേറെ ക്രിയാറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് വേറെ ക്രിയാറ്റിൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ മാസ് ഗെയിൻ വേറെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ജിം പിന്നെ ഓബിയസ്ലി സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അനദർ അബ്യൂസ് അല്ലേ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അത് വേറൊരു അബ്യൂസ് എനിക്ക് മരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഒരു പിന്നിലുള്ള I have lost a friend of mine to okay. steroids. മസിൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിന് ഇഷ്യൂ വന്നു അരിത്മിയ വന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇസ് നോ മോർ അപ്പോൾ ഐ എം അബ്സൊലൂട്ട്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഫോർ മസിൽ ഗെയിൻ എളുപ്പപ്പണിയാണല്ലോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മസിൽ ഈ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ അത് 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 സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ വരാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സപ്ലിമെന്റ്സ് ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഗുണമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചില സപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അബ്സൊലൂട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഗുണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്ന കുറേ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ പോലെ വേ ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി വേ ആയിരിക്കണം അതിൽ കണ്ടാമിനൻസ് പാടില്ല ക്രിയാറ്റിൻ ക്രിയാറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള സേഫ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ചീപ്പ് ക്രിയാറ്റിൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസിനകത്ത് ആക്ച്വലി മസിൽ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്ക് പോലെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ മസിലിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് എ ടി പി ഉണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എനർജി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസിൽസിനകത്തുള്ള ക്രിയാറ്റിൻ സ്റ്റോർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഈ സപ്ലിമെന്റേഷൻ വഴി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ മാരുതി കാറിൻ്റെ ഇതിൽ
ഏറ്റവും മേലെയുള്ള മാങ്ങ പൊട്ടിക്കലാണ് റൈറ്റ് സോ താഴ്ത്തിയുള്ള മാങ്ങ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മേറ്റ് ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ദൻ യു ടേക്ക് ക്രിയാറ്റൻ സോ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ടിങ് യു ഡോ നീഡ് ക്രിയാറ്റൻ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നോർമൽ എക്സസൈസസ് വെൻ യു റീച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ദെൻ ഇഫ് യുവർ കിഡ്നി ഹെൽത്ത് ഇസ് നോർമൽ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമലാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്നാൽ നമുക്കൊരു തോട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും മേലത്തെ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കുക അതേപോലെ അതാണ് ക്രിയാറ്റൻ റൈറ്റ് സോ അതും ഒരു ഇവന്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ക്രിയാറ്റൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് ഇല്ല എനിക്കൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസം പോകുന്നത് എന്റെ ഒരു ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു അങ്ങനെ ഇവന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നോർമലി തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ക്രിയാറ്റൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ കേരള പോലീസിന് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിയാറ്റൻ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് ആ ഇവന്റ് ഇപ്പൊ ആ ഇവന്റിന് ഇത്ര ദിവസം മുന്നേ തൊട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ക്രിയാറ്റൻ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടി ചെയ്യരുത് അതുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കും പിന്നെ അഞ്ച് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ഗ്രാം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കും ഇതൊക്കെ കിഡ്നിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സോ ഡോ ഡൂ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് എവറി ഡേ പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആർ യു എൻ അത്ലീറ്റ് ആർ യു ട്രെയിനിങ് ഓർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ഇവന്റ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി മസിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന മസിൽ ഇപ്പം കുറെ ഫാറ്റും കൂടെ കയറി വരാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ തടി കൂടും പക്ഷെ അതൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തടി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് സപ്ലിമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം കുറെ ജിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സ് കുറെ എണ്ണം ഒരു മെജോറിറ്റി ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് റിക്വയർഡ് പക്ഷെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചിലത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അബ്സലൂട്ട്ലി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമതുള്ള ഒരു കാര്യം ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൂടാതെ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറേ അപ്പോൾ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് അത് വേറെ ഒരു വശം അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽസിനെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് മിക്കപ്പോഴും അത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽസിന്റെ ഗ്രോത്ത് മസിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്നാണ് പറയുക അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈസെപ്സ് മാത്രമല്ലല്ലോ മസിൽ ഹാർട്ട് ഇസ് ഓൾസോ മസിൽ ഹാർട്ട് ഹൈപ്പർട്രോഫി നല്ലതല്ല ഹാർട്ട് മസിൽസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി പി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് വരും എക്കോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഹൈപ്രോഫി കോൺസെൻട്രിക് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക് ഹൈപ്രോഫി എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ബി പി നോർമൽ അല്ലല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരുടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ മസിൽസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് മുറുക്ക് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആവും ബിഗർ ആവണു അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ കുറയുക ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് തിങ് അപ്പോൾ എനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വിച്ച് ആർ മസിൽ ഓൾസോ വിൽ ഗ്രോ വിൽ ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫുഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തല കുത്തി നിന്നിട്ട് ആപ്പിൾ കഴിച്ചു നേരിക്കുക ആപ്പിള് ഗ്രാവിറ്റീനെ ഡിഫൈ ചെയ്ത് താഴെ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് എൻ്റെ വയറിലേക്ക് പോകുമല്ലോ വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മസിൽ വിച്ച് ഇസ് പുള്ളിങ് ദാറ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമല്ലോ കഴിക്കുന്ന സാധനം ഈ പൊട്ട് വീഴുന്നത് ദിസ് ഫുഡ് പൈപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ മസിൽ അപ്പോൾ ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസ് മസിൽസ് ഹൈപ്പർട്രോഫി നമുക്ക് വേണ്ട മസിൽ ഗ്രോത്ത് അൺനെസറി വരാം അപ്പോൾ അത് നടക്കും അതായത് കയ്യിലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ കയ്യിലും കാലിലും സ്കെലീറ്റൽ മസിൽസ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാർഡിയോ മെഗലി അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇന്റേർണൽ ഓർഗൻസും കൂടെ വലുതാവും വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്
കഴിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന നൂറ് നിർത്തി അപ്പൊ തിരിച്ച് ആദ്യം നൂറുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്പതിലേക്ക് ആയി അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ മാൻ ബൂപ്സ് ഹൈപ്പോകോണാഡിസം പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസും അതിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാം കോഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് റിയലി പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ഐ ആക്ച്വലി ലോസ്റ്റ് എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ട്രൈങ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എരത്മിയ വന്നു കുഴഞ്ഞു വീണു അപ്പോൾ എക്സസൈസസ് റെഡ്യൂസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പക്ഷെ അത് സയൻറ്റിഫിക് സെൻസിബിൾ എക്സസൈസസ് ആണ് അൺനെസസറി എക്സസൈസസ് വിത്തൌട്ട് റെസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെറോയ്ഡ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻക്രീസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആണ് സ്ലീപ്പ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഘടകം കൂടിയാണ് സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പപ്പടം കാച്ചണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ കാച്ചണം എന്നാലും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ റൈറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേബിൾ ആണ് ഓയിൽ അപ്പൊ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കുറവാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് പോവില്ല അങ്ങനെ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്മോക്ക് പോയിന്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരിക്കും സി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം നാളെ പറയാം അത് അങ്ങനെയാണ് സയൻസ് സയൻസ് ഹാസ് ടു ഇവോൾവ് റൈറ്റ് ഇഫ് സ്റ്റാൻഫേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സേസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇസ് ബാഡ് ആൻഡ് ഫാവേർഡ് സേസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇസ് ഗുഡ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ രണ്ടിനെ നടുക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ സി ഓയിലിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റ